God morgon internet. Idag är det den 4 april. Det betyder att igår, igår var det den 3 april. Och då gick Spotify på börsen. Och det betyder i sin tur att vi idag vaknar upp till en, en dag med ännu en, en framgångssaga. En svensk internetframgångssaga. Eh, vilken otrolig lansering det blev. Eh, de stängde med ett börsvärde på 26,5 miljard dollar. Och det är bara 700 miljoner mindre än vad Google stängde på när de gick på börsen. <hör> nu var det dock 2004 så jämförelsen haltar lite. Men låt oss jämföra med Dropbox istället som också alldeles nyligen gick till börsen och som stängde med ett marknadsvärde efter första dagen på 11,3 miljarder dollar. Spotify alltså 2,5 gånger Dropbox. Det är sjukt häftigt och det är så imponerande. Man gjorde ju en lite annorlunda lansering kan man väl säga. Det var inte en massa institutionella investerare och allt det där och min hållning till Spotify överhuvudtaget. Det pratade vi om för ett antal avsnitt sen här i En sak idag. När jag bland annat liksom förklarade hur jag tyckte Spotify hörde hemma i, i affärsmodellstänk och sånt. Och, och nu kommer det ju framöver här och blev väldigt mycket fokus på Spotifys affärsmodeller och hur rimlig är den här värderingen egentligen. Och kommer man att börja med fan messaging eller kommer man att börja med alltså att fansen kan kommunicera direkt med sina artister. Kommer man att jobba hårdare och se till att artisterna går direkt till Spotify utan att passera de stora bolagen för att få behålla mer pengar själv och så vidare. Alltså, Otroligt tryck runt Spotify nu. Det är jättekul att följa det så jag, jag hoppas ni gör det. Man kan också konstatera då att den här lanseringen var ju annorlunda på lite andra sätt. Till exempel genom att istället för att det hängdes ut en, en svensk flagga så hängdes ut en schweizisk flagga. Och det säger lite grann om hela den här lanseringen. Alltså Spotify var inte... De var inte på börsen där Daniel Ek och Martin Lorensson stod inte där och ringde i klockan när, när aktien skulle börja handla. Så det var inte stort party och så. Och, och man såg alltså inte ens till att det hängdes ut rätt flagga utan han stackars vaktmästaren på Nasdaq lät en, en schweizisk flagga hänga ute i 15 minuter. Det här är så... Alltså det är så, det är så kaxigt på något sätt och samtidigt så nedtonat. Alltså Spotify-aktien har ju handlats privat väldigt mycket flitigare än vad de andra stora techföretagsaktier handlas privat. Jag läste någon siffra här om att bara i år så har det, har det handlats aktier för mer än 500 miljoner dollar i Spotify, alltså innan man gick till börsen. Så det här är ju lite grann för Spotify bara som att ja men nu blir det enklare att handla med våra aktier och, och så. Um. Vi kan prata lite grann om, om aktievärdet också bara. Man, man hade ju gjort en, en estimering då eftersom uppspelet inför den här börslanseringen inte ser ut som andras så har man fått jobba med något som man kallar för en referenspunkt på aktien istället. Det är alltså kloka människor som har suttit och räknat och sagt att ungefär så här mycket tror vi att, att aktien ska kosta och då landade man på en referenspunkt på 132 dollar. När aktien började handla, så då ska vi komma ihåg, då handlades den alltså helt fritt. Det fanns inga begränsningar i, i vem som fick lov att sälja eller hur mycket de fick lov att sälja. Så att det, det kom ju ut rätt mycket Spotify-aktier på börsen inledningsvis som ställdes till förfogande. Då handlades den för eh, 169 dollar, alltså en bra bit över referenspunkten. Och sen föll den sakta under dagen ner till 149 dollar, alltså ungefär 150 dollar. Och det är ju en bra bit uppifrån de 132. Så alla analytiker som tittar på det här de säger att det här var en otroligt framgångsrik eh, första dag på börsen för Spotify. Och jag tycker vi ska känna oss eh, grymt stolta allihopa över, över det, som, eh, det som Spotify har byggt upp. Och att vi nu liksom har ännu ett svenskt teknikföretag i den här, i den här eh, industrin. Um, Alltså förlåt att jag, jag är bara så fascinerad och det är så mycket nyheter som sköljer över här nu så att jag tycker vi gör så här att vi ägnar den här dagen bara åt att mysa åt att det gick så bra som det gjorde för Spotify, känna en enorm stolthet, bli inspirerad av det arbetet man har gjort och så säger vi heja Spotify framåt. Det här var en sak idag, producerat av mig Joakim Jordenberg med benäget bistånd av Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att driva de här bra diskussionerna om vårt gemensamma internet. Det textas och översätts till både svenska och engelska då, av Contentor som är en byrå som jobbar med modern marknadsföring och översättning av texter på nätet. Och de ser till att det här finns, finns textat och översatt fram emot lunch ungefär varje dag. Det kan bli lite senare idag fick jag reda på. Tack för att ni tittar, tack för att ni diskuterar och tack Spotify för att ni finns.
Hörs vi igen imorgon. Hej!